കോഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ആ ലോഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ലൈറ്റ് ഫാന് അതുപോലുള്ള എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു ടോട്ടൽ എണ്ണം എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ടോട്ടൽ വരുന്ന എല്ലാ കമ്പോണൻസ് ലൈറ്റ് ഫാന് എക്സോസ് ഫാന് ഫ്രിഡ്ജ് എ സി ഗീസറ് അത് മുതല എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു ടോട്ടൽ കൗണ്ട് വേണം ആ കൗണ്ട് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിൽ നാല് ലൈറ്റാണുള്ളത് അപ്പോൾ ആ നാല് ലൈറ്റ് സീലിംഗ് ലൈറ്റ് ടെൻ വാട്ടിൻ്റെ ആണ് എൽ ഇ ഡി എൽ ഇ ഡി ബൾബ് ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ ഫോർട്ടി വാട്ട് അതായത് എൽ ഇ ഡി എൽ ഇ ഡി ബൾബ് മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത് വാട്ടോളം അതിൻ്റെ ബാക്കി അഞ്ച് വാട്ടിൻ്റെ രണ്ട് ബെഡ് സൈഡ് ലൈറ്റ് പിന്നെ ടോയ്ലറ്റിലൊരു എയ്റ്റ് വാട്ടിൻ്റെ ലൈറ്റ് പിന്നെ സിക്സ്റ്റി വാട്ടിൻ്റെ ഒരു ഫാന് പ്ലസ് ഒരു ടോയ്ലറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന എക്സോ ഫാന് അപ്പോൾ ഇത്രയത്തിൻ്റെയും കൂടെ ലോഡ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ മാസ്റ്റ് ഫുഡ് റൂമിൽ ടോട്ടൽ ലോഡ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഓരോ ഏരിയകളും നമ്മളിവിടെ ലൊക്കേഷൻ തിരിച്ച് ലോഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ ലോഡ് നമ്മൾ ഓരോ ഏരിയ അതായത് ഓരോ റൂമിൻ്റെ ഓരോ ഏരിയയുടെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ലോഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലോഡ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുക ആ ടോട്ടൽ ലോഡ് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ആ ടോട്ടൽ ലോഡിൻ്റെ നമ്മൾ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജും കൂടെ നമ്മളൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫ്യൂച്ചർ എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പാൻഷനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു ഇത് വെച്ചാണ് നമ്മളൊരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജും കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് പല രീതിയിൽ ടെൻ ട്വൻറ്റി പെർ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്നുള്ള രീതിക്ക് നമ്മൾ അതിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ആ കിട്ടിയ ലോഡ് നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ബി ഇൻറ്റു ഐ എന്നുള്ള പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കറണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടെത്താം ഇനി ടോട്ടൽ കറണ്ട് കണ്ടെത്തിയാൽ മാത്രം നമുക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഫ്യൂസ് അതുപോലുള്ള എം സി ബി ആർ സി സി ബി എന്ന് വേണേൽ റേറ്റിംഗ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അതിൻ്റെ വേണ്ടി ടോട്ടൽ കറണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ടോട്ടൽ കറണ്ട് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ഈ ക്വസ്റ്റൻ എത്ര നമ്മൾ ആ വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു കറണ്ട് കിട്ടും ഈ ലോഡും കറണ്ടും ടോട്ടൽ കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്കിനി അടുത്ത കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സിംഗിൾ ലൈൻ ഡയഗ്രാം അതായത് ഇതിൻ്റെ പവർ സപ്ലൈയുടെ സിംഗിൾ ലൈൻ ഡയഗ്രാം ഒരെണ്ണം വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം നമ്മളൊരു മീറ്റർ ബോക്സ് കൊടുക്കുക അതായത് ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ വോൾട്ട് ത്രീ ഫേസ് കെ സി ബി എന്ന് വരുന്ന സപ്ലൈ ആണ് അപ്പോൾ ആ സപ്ലൈക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു സീറോ ടു ട്വൻറ്റി ആംസ് എനർജി മീറ്റർ കൊടുക്കും അവിടുന്ന് ഒരു ഫ്യൂസ് യൂണിറ്റുകൾക്ക് അതോട് വരും അതൊരു സിക്സ്റ്റീൻ ആമ്പിയർ വരെ അവിടെ ഫ്യൂസ് യൂണിറ്റിലോട്ട് വരും അതായത് നമുക്കിപ്പം വന്നേക്കുന്ന ഒരു കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ലോഡ് കണക്റ്റ് ലോഡിലെ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വരുന്നത് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു പതിനൊന്ന് ആമ്പിയർ എടുത്താൽ അപ്പോൾ ആ പതിനൊന്ന് ആമ്പിയറിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ ഫ്യൂച്ചർ എക്സ്പാൻഷൻ എന്നുള്ള രീതിക്ക് കൂടെ കൂട്ടി പതിനാറ് ആമ്പിയറിൻ്റെ ഫ്യൂസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു പതിനാറ് ആമ്പിയറിൻ്റെ ഫീസ് ചെയ്യുന്ന അതിനൊരു ഐസൊലേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഐസൊലേഷൻ കൂടെ അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം അവിടെ നിന്നൊരു ഇൻകമർ സപ്ലൈ ടൈറ്റിലേക്ക് പോയിട്ട് ഡി ബിക്കകത്ത് വരും അപ്പോൾ ഈ ഡി ബിക്കകത്തൊരു വേറെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളവിടെ ഒരു ഇൻപാർട്ട് കൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവിടെ രണ്ട് ആർ സി സി ബി നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് കൊടുക്കും ഒരെണ്ണം ഇൻപാർട്ട് ലോഡ് യൂണിറ്റുകൾ മാത്രം ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു മറ്റൊരു ആർ സി സി ബി നമ്മുടെ സാധാരണ കെ സി ബി ലൈൻ എടുക്കുന്നിട്ട് മാത്രം ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ലൈറ്റ് ലോഡുകൾക്കെല്ലാം വയറ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു പിന്നീട് ലൈറ്റ് ലോഡുകൾക്കെല്ലാം നമ്മളൊരു സിക്സ് ആം എം സി ബി കൊടുക്കുകയും പവർ